എല്ലാവർക്കും ഓപ്പറ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്ന ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സിൽ നമ്മുടെ അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡും ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ കണ്ട് കോരി തിരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് റോഡുകളിൽ തീപ്പൊരി പാറിച്ച എന്നിട്ട് നാഷണലിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലും കയറി അടിച്ച് പൊളിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം തൃശ്ശൂരാരൻ ജിന്നചേട്ടനാണ് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു വേറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ബൈക്കുകളുടെ വസന്തകാലത്താണ് ജനചേട്ടൻ ആക്ച്വലി പൊളിച്ചടിക്കിയിട്ടുള്ളത് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സുസൂക്കി ഷാവലിൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ജനചേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ബൈക്ക് ഏതായിരുന്നു എവിടുന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഏത് ഈ സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിയേക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ ബൈക്കിലായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ക സെറ്റായത് എന്ന് തോന്നിയ ബൈക്ക് ഏതായിരുന്നു ഞാൻ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ടു സ്ട്രോക്ക് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് എക്സോസ്റ്റ് എൻജിൻ പവർ ചെയ്യും സിലിണ്ടർ പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും പിന്നെ അതേമാതിരി മോഡി മഡ് ഗാർഡ് മറ്റേ ഫ്ലൈ മഡ് ഗാർഡും പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ബാർ ഒക്കെ ഇത്തിരി ഹാൻഡിൽ ബാർ ചെയ്ത് ഹാൻഡിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലുക്കും പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് അതിനുശേഷമാണ് ഷോഗൺ ഇറങ്ങുന്നത് ഷോഗൺ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വൺ ടെൻ സി സി ഒന്നും കൂടിയും പവറില്ല അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അത് മെലിക്ക് ചാടി ഷോഗൺ അന്ന് ഷോഗൻ്റെ ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഒരു പുള്ളി കുറെ കോഴീനെയൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു ട്രക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഷോഗൺ ഒരു തൻ അടുത്തുകൂടെ പാറന്ന് പോകുമ്പോൾ കോഴികളൊക്കെ പറന്നു പോണെ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ത്രില്ലായി അപ്പൊ തന്നെ പോയി ഷോഗൺ എടുത്തു അതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴാണ് യമഹ ആർ എക്സ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബൈക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് സി സി അപ്പോൾ ഇനി അതിലും അതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് വൺ ടെൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ വേഗം പോയി അതെടുത്തു അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു അതും റേസിംഗ് തുടങ്ങി ഈ ടൈമിലാണ് എനിക്ക് ടി വി എസിൽ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ടി വി എസ് റേസിംഗിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ ഷാവലിൻ തന്നു ഒരു റാലിക്ക് അപ്പോൾ ഷാവലിന് ഓടിച്ചപ്പോൾ ഇന്നന്മാരൊന്നും ഒന്നും അല്ലാത്ത രൂപത്തിലായി അത്രയും അങ് അത് അത് ഫാക്ട് ഷാവലിന് മാത്രം ആ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വേറെയും ഒരുപാട് ഷാവലിൻ നമ്മളെ അടുത്തുള്ള ഗ്യാരേജുകളും അവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഇത്ര ഇത് ഒന്നും പറയാനില്ല കിടിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കിടിലൻ ഇപ്പോൾ റേസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്ക് അത്രയും കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വെക്കണം സോ ബേസിക്കലി ബൈക്കിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പരിപാടി ബൈക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു മാൻ ആൻഡ് മെഷീൻ സ്പോട്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ റൈഡ് കഴിഞ്ഞാലും ശരിക്കും ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എയർ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യണം സ്പോക്സുകൾ വീലിൻ്റെ സ്പോക്സുകളില്ലേ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതേമാതിരി ചെയ്യൻ്റെ പ്ലേ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം എ ടു സെഡ് ലിവർ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഗ്രീസിങ് നമ്മൾ വണ്ടി ഫുൾ എല്ലാ ജോയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കേജുകളൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഓടിക്കാനും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് റൈഡിന് നമുക്കൊരു കംഫേർട്ട് നല്ലോണം ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ എപ്പോഴും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ടു ടൈം മെയിൻ്റനൻസ് എപ്പോഴും ചെയ്യണം സർവീസ് ആയാലും ഓക്കെ ഓയിലും ഇപ്പോൾ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് വണ്ടി ആണെങ്കിൽ ഓയിൽ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും ഒരു രണ്ട് റൈഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മാറണം അത്രയും ഫുൾ ഡ്രൈവിൽ ഓടുന്ന വണ്ടിയല്ലേ എപ്പോഴും ഫുൾ ത്രോ ഓൾമോസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഫുൾ ത്രോട്ടിലാണ് ഇത് ഓടിക്കുന്നത് മണ്ണിലും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറിക്കളയണം അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ ജൻചേട്ടൻ അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം അതിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച അല്ല രണ്ടാഴ്ച പോട്ടെ ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ജിൻചേട്ടൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഞാൻ ആക്ച്വലി ഹോളിഡേയ്സിലാണ് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വർക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വർക്ക് വേണമല്ലോ അപ
അതിന് ഒരുപാട് പാഷൻ വേണം ദൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ജനിഞ്ചേട്ടന് ആ പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ജനിഞ്ചേട്ടൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ചലഞ്ചസ് കാരണം അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല തുടക്കകാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഈ റേസിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയില്ല ഈ ബൈക്ക് സ്പീഡിൽ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു ഇവനെന്ത് തലയ്ക്ക് വട്ടായിട്ട് പ്രാന്ത് പിടിച്ച മാതിരിയാണ് ഈ റോട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ പറന്നിട്ടല്ലേ പോണത് ഏയ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹരാണല്ലോ ബൈക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് റേസൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും പോകാനും റേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ലല്ലോ ഈ ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടുകാരും പറയുന്നു എനിക്ക് എന്താ തലയ്ക്ക് വട്ടാണോ എനിക്ക് റേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവരും ഒന്നും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ ചീത്ത പറയലും അയ്യോ എല്ലാവരുടെ ചീത്ത ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫൈനാൻഷ്യലി ഭയങ്കര ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് സ്പോട്ടാണുള്ളത് ആക്ച്വലി സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ലോണം ചിലവുകളാണ് ഇപ്പോൾ റേസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ബൈക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഞാനൊക്കെ അന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ ആ തുടക്ക കാലത്തേക്കൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പൊറോട്ടയും ചായയും മാത്രം കഴിക്കും അത്രയും ബാക്കി പൈസ നമുക്ക് വണ്ടി വണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ വയ്ക്കും അങ്ങനെ വരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ മോട്ടോ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേസ് സാധാരണ റേസിങ് പോലെയല്ല കുറെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേസാണ് എസ്പെഷ്യലി വണ്ടി നമ്മൾ ചാടിക്കുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ ഇം ഇറക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഫിസിക്കൽ മേ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിറ്റ്നസ് എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് എങ്ങനെയാണ് ജനചേട്ടൻ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതും ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ റേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ഫിറ്റായിരിക്കണം എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരു ഡെയിലി റൊട്ടീനാണോ ഓ ഇത് എക്സ്ട്രീംലി ഫിറ്റായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീംലി ഡിമാൻഡിങ് സ്പോട്ടാണ് ഹൈ ഡിമാൻഡിങ് സ്പോട്ടാണ് ആക്ച്വലി മോട്ടോക്രോസ് സ്പെഷ്യലി മോട്ടോക്രോസ് ഈ ജമ്പിങ്ങും പിന്നെ നമ്മൾ അത് നമ്മളെ മൈൻഡും മെൻ്റലിയും ഫിസിക്കലിയും ഫുൾ ഫിറ്റ്നസ് മാക്സിമം എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പത്ത് എൻ്റെ മകൻ്റെലും പ്രായം കുറഞ്ഞ പിള്ളേരെ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ റേസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവർ ഇത്രയും യങ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവരപ്പം നമ്മൾ പിടിച്ചേക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് അതിൻ്റെ എത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യണം അതെ 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 അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡെയിലി കറക്റ്റ് റൊട്ടീൻ ഉണ്ടോ ജനം ചേട്ടൻ ലൈക്ക് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് ഡെയിലി ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഡേ ഫിസിക്കൽ ലൈക്ക് ഒരു വൺ അവർ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ജനം ചേട്ടൻ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഫിറ്റാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മാനസികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു റേസിനൊക്കെ പോയി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇൻ്റെ സ്റ്റമക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു ഫീലിങ്ങും ആ പേടിയും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇപ്പോഴും റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ല പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ജയിക്കണം എന്നുള്ള പിന്നെ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുബായ് ഇപ്പോൾ യു എയിൽ ഇപ്പോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒക്കെ യൂറോപ്യൻസും വൈറ്റ്സും ഒക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അതും ചെറിയ പിള്ളേരാണ് അവർ ശരിക്കും നല്ല ഫാസ്റ്റ് റൈഡേഴ്സാണ് നമ്മളൊപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് റൈഡേഴ്സ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈമിങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസം ഒരാൾക്ക് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ അടുത്ത അപ്പം കയറും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത്ര കോമ്പറ്റീഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ ഓൾവേസ് ഉണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മൾ റേസ് തുടങ്ങി ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ
ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആക്ച്വലി ഞാനൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ കുട്ടികൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലല്ലേ ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് രണ്ടു വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ വൈറ്റ്സും യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെ കുട്ടികളെ ബൈക്കുമ്പോൾ കയറ്റിരുത്തി ഓടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും അവർ വലുതാവുമ്പോൾ വേറൊരു ദുശീലങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ഇത് തന്നെ ഫോക്കസ് മെന്റലിയും ഫിസിക്കലിയും അവർ ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര സൂപ്പർ പിള്ളേർ അവരുടെ പിള്ളേർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഫിസിക്കും എല്ലാം എല്ലാം അവർ എന്തിനും അവർ ഓൾറെഡി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് വേറെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേറൊരു ഇതിലേക്ക് മനസ്സ് പോവില്ല മനസ്സ് പോവില്ല ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കും അത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നോട് പറയും ലൈക്ക് ബേസിക് ഓട്ടത്തിനും ചാട്ടത്തിനും പോകുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യോ മോനെ അയ്യോ മോനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പൊതുവെ വീട്ടുകാർ അത് എൻ്റെ വീട്ടുകാരെന്നല്ല പൊതുവെ എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കുള്ളൊരു സംഭവമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇതിനകത്തൊരു അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ജനിച്ച ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതെ അതെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു ഏതെങ്കിലും രീതി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിപ്പോൾ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് വേണം ഇതിന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാലാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇത് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇത് എന്തിനെ ചുമ്മാ വട്ട് പിടിച്ച് എന്ത് കിട്ടാനാന്നുള്ളത് തോന്നും സത്യത്തിൽ ശരിയല്ലേ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലല്ലോ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നായാലും സ്പോൺസർ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പിന്നെയും മെച്ചപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാനൊക്കെ തുടങ്ങിയ ടൈമിലൊന്നും ഒന്നൊരു പിന്നെയൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടും ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഹരം ഇതെന്താണ് ഇത് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ പിന്നെ മീഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറേ കുറേയൊക്കെ ബെറ്ററായി വരുന്നുണ്ട് ആവും ടൈം എടുക്കും അത് അതാണ് പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭയങ്കരമാണ് ഇപ്പോൾ ജനചേട്ടനൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ആകപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ചാനൽസിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതിൽ പിന്നെ എത്രത്തോളം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ജിനഞ്ചേട്ടനിലോട്ടുള്ള ആക്സസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഭൂമായത് പഠിത്താണല്ലോ എനിക്കും ഞാനും അത്ര വലിയ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല ആദ്യമൊന്നും അപ്പോൾ ഒരു ഈ കോവിഡൊക്കെ തുടങ്ങിയില്ല ആ ടൈമിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ എന്തായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് വർക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കാമെന്നും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരുപാട് റീച്ചുകളും ആൾക്കാർ മെസ്സേജസും നാട്ടിൽ നിന്നും എല്ലായിടത്തു നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് ഒരു ഇതായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഫോണിൽ കൂടെ മാത്രം അത് എത്രമാത്രം ആൾക്കാർക്ക് പറ്റും അതും അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്കായാലും എല്ലാ ഇവൻസുകളും എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അതിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭയങ്കര ഒരു മാറ്റമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ശരിക്കും പിന്നെ യൂട്യൂബിലും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അതും ഈ കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ സമയം പോണില്ല അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ഇല്ലാണ്ടായപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൺ നാഷണൽ ലെവൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് കസറി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ജനചേട്ടൻ ലോക്കൽ റേസസിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു എനർജി ലെവൽ എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ലോക്കൽ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും മറക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര നാഷണൽ അല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ അല്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ലോക്കൽ റേസിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ടും അവിടുത്തെ ആ ആളുകളുടെ ഒരു സന്തോഷവും ആ ക്രൗഡും അത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരൊക്കെ എന്ന് പറ
ലൈക്ക് പാഷനേറ്റ് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഈ മോട്ടോക്രോസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ടോ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അങ്ങനെ ലേഡീസ് ഇവിടെ ദുബായിൽ എത്ര ലേഡീസ് ലേഡീസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ലേഡീസ് ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ 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 ഡി എം എക്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ഒരുപാട് ലേഡീസ് ഓടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ അങ്ങനെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സ്പോട്ടല്ല അത് ഇത്തിരി ഫിസിക് ഇത്തിരി ടഫ് സ്പോട്ടാണ് പക്ഷേ ലേഡീസിനും പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേഷനും അവർക്ക് ഫോക്കസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നുള്ളത് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ റേസിങ്ങിൽ പോയപ്പോൾ ജനചേട്ടൻ്റെ പിന്നെ കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് കൂടെ മത്സരിച്ചിരുന്ന ഒരാളുടെ മകൻ കൂടെ മത്സരിക്കാൻ എത്തിയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ജനചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആൾ അവരുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്തായിരിക്കും എന്താണ് പൊതുവെ അതൊരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് ആ ഫീലിംഗ് ഒന്നും പറയാൻ മനസ്സിലായി ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക അയ്യോ ഇത് അവരെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭയങ്കര നമ്മളൊപ്പം മത്സരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യയിൽ പോയിരുന്നു റായ്പൂര് എം ആർ എഫിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ ക്രോസ് ഓടിക്കാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ മത്സരിച്ചിരുന്ന ടി വി എസിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ടീം മേറ്റ് ടി കെ വിശ്വനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി മൾട്ടിപ്പിൾ ടാലന്റ് ഉള്ള ഒരു റൈഡറാണ് അതായത് റോഡ് റേസിങ് മോട്ടോക്രോസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന സൂപ്പർ റൈഡർ ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ മെയിൻ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിനെ മോനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് റേസിന് ഇറക്കാനായിട്ട് പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സ് അങ്ങണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല പയ്യൻ നല്ല ഫിസിക്കും നല്ല നല്ലോണം ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിയും അപ്പോ പുള്ളിനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോയായിരുന്നു ടി വി എസിന്റെ പിറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിൽ പോകുമ്പോ സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ വിശ്വനാഥ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മോനൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവനറിയാ അവൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ച വേറൊന്നല്ല അടിച്ചു തെറുപ്പിച്ച് കളയരുത് എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ അല്ലേ പല മോട്ടോബൈക്ക് പരസ്യത്തിലും ജിനചേട്ടൻ ആക്ച്വലി ഡ്യൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ധോണിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡ്യൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അന്നത്തെ കേസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജിനചേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസായിട്ട് വരണ്ട അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവയർനെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ് റൈറ്റ് ശരിക്കും ജിനചേട്ടനും തന്നെ ആയിരുന്നല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫേസായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അത് എന്താ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ അതെ സത്യമാണ് പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആൾക്ക് ഇവ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആയാലും ധോണിക്ക് ആയാലും ആ അത്രയും ഹൈ ഫെയിമിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ പിന്നെ നാട്ടിൽ ക്രിക്കറ്റും ആ ഒരു സ്പോർട്സിനാണല്ലോ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ആൾക്കാർക്ക് കാണാനുള്ള ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ഓക്കെ എന്താ പറയാ ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പറ ഫ്രെയിംസിൽ ജനിച്ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു പയ്യനുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ജിൻജറിൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ ഓടി വരുന്നും കാ കാണാനായിട്ട് ഓടി വരുന്നൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ജിൻജറിനെ അനുകരിച്ചിട്ട് എം ടി വി സൈക്കിളിലൊക്കെ വീൽ ചെയ്ത് പിള്ളേർ നടന്നിരുന്നൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ജിൻജറിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താണ് അതെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഒരു പാലക്കാടുള്ളൊരു പുള്ളീനെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ പാലക്കാടുള്ള പുള്ളി ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവിടേക്ക് ഒരുപാട് റേസിന് പോയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ആരെങ്കിലും ബൈക്കുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ പോണ് പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറയാം അപ്പോൾ തന്നെ പോയി ചോദിക്കുന്ന അവനോട് നീ എന്താ ജിനനാവാൻ പഠിക്കുകയാണോ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവരെ അത് പൊളിച്ചു അത് അത് ശരിക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്നുള്ളത് ലൈക്ക് അതെ ചേട്ടൻ്റെ ഈ ഫീൽഡിലോട്ടെ പിന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്താ പറയാ നമുക്കൊരു അതെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി എന്നുള്ളൊരു ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ പിന്നെ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ വൈകുന്ന പിള്ളേരെ
കുണ്ടോളി കടവ് എന്നൊരു ബണ്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും കനാലാണ് ബണ്ട് മുൽക്കൂടെ കുണ്ടും കുഴിയും മാത്രമുള്ളൂ അപ്പോൾ പുള്ളി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ആകെ പേടിയായി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ ഷോൾഡറും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫുൾ സ്പീഡിലാണല്ലോ പോകുന്നത് കുണ്ടും കൂടിയല്ലേ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കൈ പോകുമ്പോൾ ഒരു കൈ കാലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിറ്റുകൾ ഒരുപാട് തമാശകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജിനൻ ചേട്ടന് ജിനൻ റേസിംഗ് അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അക്കാഡമി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പഴവിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത് അത് ചേട്ടൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അടുത്ത് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്തായിരുന്നു ലൈക്ക് അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങാനുള്ളൊരു കാരണം അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ടി വി എസിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ടി വി എസ് റേസിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫാക്ടറിയുടെ ഉള്ളിൽ ടി വി എസിൻ്റെ ഫാക്ടറിയുടെ ഉള്ളിൽ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാക്ക് നമ്മളെ കേരളത്തിലില്ല അപ്പോൾ അതായത് അത്ര വേണ്ട അത് വലിയൊരു ട്രാക്കാണ് എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പ് ഡബിൾ ജമ്പ് ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് സ്കൂപ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നാട്ടിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊരു പുതുമയായിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷണലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു ആളുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത്ര വലിയ ജമ്പുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കില്ല നമുക്കപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്കും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു അക്കാദമി അവിടെ ചെയ്യണത് ഞാൻ മോട്ടോ ക്രോസ് ട്രാക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ ഫിലിമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ടു വീലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജിഷ്ണു ഒക്കെ ഫിലിമും അങ്ങനെ ആ ഒരു അക്കാദമി തുടങ്ങണത് അത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വൻ വൺ സെറ്റപ്പിൽ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആക്ച്വലി വൺ സെറ്റപ്പിൽ ഒരു അക്കാദമി പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അത് തുടങ്ങണം അത് രണ്ട് മൂന്ന് കൺട്രികളിലായിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാൽ അതിനുള്ള അതിനുള്ള സ്പോൺസറും ഇതൊക്കെ വേണം അത് ടൈം എടുക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും നടക്കണതല്ല പക്ഷെ പ്ലാനിലുണ്ട് പ്ലാനിലുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ യു എ യിലും അതേമാതിരി ഇന്ത്യയിലും പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കൺട്രീസും മനസ്സിലുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സ്പോൺസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അതിന് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എനിക്ക് റൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെയും കുറെ കൊല്ലം അത് അത് തീർന്നിട്ടാണ് അത് എത്ര കൊല്ലം റൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അവിടെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പം എന്ന് തുടങ്ങും എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരമില്ല പിന്നെ അതിനുള്ള സ്പോൺസറും വേണം ഓക്കെ എന്തായാലും ജനി ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു അക്കാദമി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അതൊരു വലിയൊരു ഒന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു പേടി മാറ്റാൻ പറ്റട്ടെ ജനി ചേട്ടൻ സത്യമായിട്ട് ലൈക്ക് ശരിക്കും ഫുൾ ഫെസിലിറ്റിയിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങണം അതാണ് പ്ലാൻ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഡേ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സോ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഓപ്പറ ഫ്രെയിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജിനി ചേട്ടൻ ഇച്ചിരി സമയം മാറ്റി വെച്ചതിന് താങ്ക്സ് അലോട്ട് താങ്ക്സ് അലോട്ട് അപ്പോൾ സൂൺ ഇനഫ് നമ്മളെല്ലാവരും അടിച്ച് പൊളിച്ച് ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തട്ടെ കേരളം വേറൊരു റേഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ പോട്ടെ പിള്ളേരൊക്കെ അതെ അല്ലേ കേരള എല്ലാവരും പൊളിക്കണം പൊളിക്കണം അതാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സിൻ്റെ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിൽ കാണുന്നത് വരെ സൈനിങ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ഗൗതം ഹിയർ ബൈ നമ്മളെ മോട്ടോക്രോസ് ബൈക്കിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ആദ്യം നോക്കണം പിന്നെ ഈ ലിവർ പൊസിഷൻ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സംഭവം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിവറൊക്കെ ഒരുപാട് പൊന്തിച്ചു വെച്ചാലും അടിയിലേക്ക് വെച്ചാലും അപ്പം തന്നെ ഈ ആം പമ്പ് കിട്ടും കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കംഫർട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ വെക്കുക ലിവറുകൾ പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ബാർ പിടിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ആയാലും ഇങ്ങനെ പിടിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഒന്ന് ലിവറേജ് ഒന്ന് ഒരു വീക്കട്ട് ഇവിടെ വരാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഹാൻഡിൽ ബാറിനെ പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ലിവറേജ് നമുക്ക് തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മള
എൻ്റെ വീല് കുത്തി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് ബാക്ക് വീല് ഗ്രൗണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫുൾ ത്രോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വണ്ടി ഇമ്പാക്ട് വരില്ല വെള്ളത്തിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് എങ്ങനെ അതേമാതിരി പോകും ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ചെറുതായ ചെറിയ ബേസിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എപ്പോഴും വളഞ്ഞു കൂടിയൊന്നും ഇരിക്കരുത് ചെസ്റ്റൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ബേസിക്കിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് തുടങ്ങാം പൊളിക്കണ്ട